¿Qué rollo gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Han pasado ya tres meses desde el último episodio de Pokémon Diamante Brillante utilizando únicamente Pokémon Chinis. Si han estado siguiendo el canal sabrán que durante este lapso de tiempo estuve subiendo otras series. Sin embargo, un gran número de personas me preguntaban en cada video sobre el final de Diamante Brillante y bueno, por fin aquí lo tienen. Sé que me demoré muchísimo en subirlo, pero como sabrán, uno de los retos para pasarme el juego era buscar a Dialga Shiny, y efectivamente como ya se imaginarán me tomó 3 meses conseguirlo, haciendo reces prácticamente a diario, pero no se preocupen, aprendí la lección de no ponerme retos tan absurdos, sobre todo cuando tengo más de una serie activa en el canal. Por cierto, aunque según yo aclaré que en esta serie no habría muerte permanente, es decir que si un Pokémon se debilita, sí podría volver a utilizarlo, Hubo muchos comentarios de gente confundida al ver que utilizábamos a Rampardos, que había caído debilitado en el último episodio, así que para ser más emocionante este cierre decidí cambiar esto y hacer canon todas las bajas que tuvimos, por lo que no podremos utilizar de nuevo a Sod, al propio Grumbelt ni a Bejerit. A partir de ahora si un Pokémon cae debilitado quedará cancelado. También tomaremos en cuenta la mayoría de reglas Nuzlocke que ya conocen como no comprar objetos curativos ni utilizarlos fuera de combate. Les recuerdo que si quieren ver la serie completa la pueden encontrar directamente en el canal y o en la descripción de este video. Y sin más que agregar los dejo ahora sí con la cuarta y última parte de Pokémon Diamante Brillante utilizando únicamente Pokémon Chinese. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Continuamos nuestra aventura en la columna lanza, después de vencer al equipo Galaxia. Uno de los retos de la serie era conseguir a Dialga Shiny, como ya mencioné en la introducción, lo cual conseguimos alrededor de los 10.000 encuentros. Para no complicarnos las cosas aún más, utilizamos a la Master Ball para capturarlo. El mote que le dimos fue el de Locus, uno de los apóstoles que sirven a la banda del halcón de Griffith. Así es, seguimos con las referencias a Berserk. Y si se preguntan el porqué de esto, solo vean su forma liberada. Bueno, se parece más a Virision, pero no sale en este juego. Como nuestro equipo quedó incompleto por las bajas que sufrimos, comenzamos una búsqueda de mis dragos variocolor para cubrir el hueco que dejó Bejerit, aunque nuestros corazones sea irreemplazable. Las probabilidades de Shiny por método Masuda son de 1 entre 683, sin el amuleto Iris, y tras solo 180 huevos, conseguimos nuestra yema de huevo flotante. El mote que le dimos fue el de Farnés, la anterior líder de los caballeros de la Santa Cadena de Hierro y que posteriormente se unió al grupo de Gats. También intenté conseguir a Murkrow y a Shatot, pero mi suerte ya se había acabado por completo y nunca me salieron. Es por eso que ven a Locus en el layout. No soy partidario de utilizar legendarios en el equipo, pero es shiny y me costó muchísimo conseguirlo, así que yo creo que se vale. Además, no está en contra de ninguna regla. Pero para los más puristas de la saga, prometo utilizarlo lo menos posible, sobre todo en la liga. Fuimos a comprar algo de ropa para ponernos facherotes y nos dirigimos entonces hacia la ruta 222, en camino hacia nuestro último desafío de gimnasio. Esquivamos a todos los entrenadores, excepto a este marinero que era un combate obligatorio, al cual vencimos sin muchos problemas, y llegamos a Ciudad Marina donde nos recibió este tipo de afro rojo llamado Fausto, quien dice formar parte del alto mando y nos pide librar un apasionante combate contra Minato, para traer su trasero de vuelta al gimnasio y no esté causando apagones por ahí. Lo encontramos en el faro de la ciudad y le pedimos aceptar nuestro desafío. Ahí nos confesó que si resultamos ser un oponente débil para él, desafiará a la liga Pokémon. Lo que no sabe es que tenemos un dialga mamadísimo, que no vamos a abusar de su poder como prometí, al menos no demasiado. Nos topamos de nuevo al afro en la entrada del gimnasio y cruzamos la puerta. En este lugar habían un montón de combates obligatorios, así que los pasaré en cámara rápida, ya que no sucedió nada extraordinario pero al menos entrenamos un poco a Farnés. El Pokémon más fuerte del líder está al 49, por lo que no podemos sobrepasar ese nivel. Resolvimos el puzzle como pudimos y llegamos por fin hasta Electro, que el pobre tenía una cara de aburrimiento extrema. Comenzamos el encuentro con nuestro nuevo fichaje frente a su Raichu, y atacamos con Rayo Confuso. Sin embargo, él se movió antes y usó Volticambio, sacando a su Ambipoma al campo. Cambiamos por Isidoro, y después de golpearse a sí mismo por la confusión, lo debilitamos de una bocajarro. 
Regresó Raichu, así que cambiamos por Shirk, pero volvió a utilizar Volticambio, aunque esta vez no funcionó tan bien ya que salió Octillery al campo y cayó de un par de giga drenado. Continuamos con Shirk frente a su Luxray y lo infectamos con drenadoras. Luego sacamos a Asan, tanqueando bien todos sus golpes y lo dejamos a rango de que Electro usase una hiperposición, por lo que regresamos a Isidoro y lo tumbamos con a bocajarro. Ya solo quedaba Raichu, así que cambiamos por Shirk y sin querer nos salió una predi mamalona ya que recibimos un surf de su parte. Parte, pero la verdad no tenía ni idea de que Raichu tenía este movimiento, jeje. Usamos día soleado y tras unos cuantos golpes de giga drenado acabamos por fin con el último Pokémon de Electro, consiguiendo la victoria. Obtuvimos la medalla Faro, así como la MT Rayo Carga y la posibilidad de utilizar Cascada fuera de combate, por lo que ya podíamos enfrentar al alto mando. Saliendo de Ciudad Marina nos topamos a Yasmina, la líder de tipo acero de la región de Yoto, que nos entregó la MT Cascada. El camino hacia la calle Victoria estaba repleta de entrenadores, como este nadador que por cierto es nuestro tocayo, pero la verdad no suponían un reto demasiado grande al llevar la mayoría de equipos o monotypes agua. Subimos por esta enorme cascada y aprovechamos el bendito centro Pokémon que se encontraba antes de ingresar a la cueva, donde nos esperaba, ahora sí, un laberinto repleto de Pokémon salvajes y entrenadores fuertes. Después de adentrarnos un poco, encontramos un resto gratuito moviendo esta roca y usamos una cuerda huida para comprar un montón de repelentes, ya que los Pokémon salvajes me estaban jodiendo la existencia. Vencimos a un par de entrenadores y encontramos las MT de Pulso Dragón y Pulso Umbrío. Seguimos avanzando y tras vencer a este Domadragón, gracias a Locus, encontramos por fin la salida. Volvimos a utilizar Cascada e ingresamos al imponente edificio de la Liga Pokémon. Le dimos una piedra noche a Farnes para que evolucionase en Miss Magius y apareció el chupo de nuestro rival para medirse contra nosotros antes de enfrentar al alto mando nuestro último combate contra él de la serie sacamos a Farnes frente a su Staraptor y lo golpeamos con rayo carga él nos atacó con picoteo quitándonos media barra de vida luego esquivó nuestro segundo ataque afortunadamente hizo danza lluvia en vez de atacarnos así que lo acabamos con rayo carga y encima nos bosteamos el ataque especial por lo que mantuvimos a Farnes y de un solo psíquico debilitamos también a su Roserade su siguiente Pokémon era Snorlax, así que decidimos cambiar por Shirk y después de recibir un triturar plantamos las drenadoras. Snorlax nos robó el objeto con antojo para comérselo ya que dudo mucho que le sirva de algo. Sacamos a Asan y lanzamos un tramparrocas, pero casi lo perdemos de un fuerza equina. ¿Estás bien Patricia? Finlandia. Hicimos unos cuantos cambios más para irlo debilitando con las drenadoras y lo acabamos por fin con un giga drenado de Shirk. Frente a Rapidash elegimos a Sonia y lo debilitamos con Surf. Ya solo quedaba Empoleon que tumbamos a base de foco resplandor de Locus, lo cual no es muy entretenido de ver así que lo pasaremos rápido, y Giracross que después de un rueda fuego de Isidoro quedó con un solo PS y lo destrozamos con Abocajarro solamente para hacer la maldad. Después de conseguir la victoria, tocaba prepararse para la que, en mi opinión, es la liga más difícil de todo Pokémon. Compramos unas cuantas drogas legales, de las cuales abusaremos mucho seguramente, y algunas MT guarras como doble equipo y protección, que espero no llegar a tener la necesidad de usar. También pasamos con el recuerda movimientos para enseñarle en Vite Igneo a Isidoro. El Pokémon más fuerte de Alecrán está al 57, así que le veleamos a todo el equipo con caramelos raros. Les recuerdo que no podemos comprar pociones, así que iremos con lo que me haya encontrado en la aventura hasta entonces, que son dos pociones máximas, tres hiperpociones y dos restauratoditos, además de cuatro vallas sidras que quizás podamos encontrarles un uso interesante. Hablamos con el tipo este para comprobar que teníamos las ocho medallas de gimnasio, algo absurdo ya que es un juego lineal y creo que no podemos llegar aquí sin tenerlas, o oh, sí. Ingresamos a la sala de Alecrán y después de hablar con él comenzamos oficialmente nuestro primer combate contra el alto mando de Sinon. Quise comenzar con Asan para colar las trampas rocas, que hacen mucho daño a los tipo bicho, y además tanqueamos extremadamente bien los golpes de Dustax. La polilla comenzó a meter las pantallas, pero nosotros usamos eco metálico que baja la defensa en dos estados. Luego nos intentó colar un tóxico por alguna razón, quiero creer que esperaba que cambiásemos de Pokémon, y acertamos otro eco metálico más. Comenzamos a atacar con poder pasado, pero no hicimos el daño que esperaba. Encima Dustax tenía restos y luz lunar. Pero al irse el efecto de pantalla luz, logramos debilitarlo de un buen golpe. Alecrán sacó a Giracross que nada más salir se hizo daño por las rocas, 
cambiamos por Farnés anticipando su ataque de demolición y entró su llamasfera, que como sabrán al tener la habilidad a Gallas aumenta muchísimo su ataque físico. Pero Farnés se movió antes con Psíquico y acertamos un golpe crítico que lo dejó con un solo PS y encima esquivamos su avalancha, por lo que murió por las quemaduras. Un momento clave para ganar el combate ya que ese Giracross con su habilidad podía barrer fácilmente a todo nuestro equipo. Beautyfly intentó bostearse con Danza Leteo pero cayó con poder pasado, al igual que Vespi Queen, ya que ambos Pokémon son débiles por 4 al tipo roca, así que ya solo quedaba Drapion, su Pokémon más fuerte, y ni siquiera es tipo bicho. Cambiamos por Farnes prediciendo su ataque de terremoto y lo evitamos gracias a la habilidad de levitación. Luego sacamos a Hassan de nuevo porque sabía que se venía un tajumbrío y aunque esto no tenga mucho sentido para ustedes porque no lo tiene ya que volvería a ser terremoto, estaba pensando en la mejor estrategia para vencerlo y la mejor opción parecía ser Sonia con su movimiento de atracción. Llegaba el momento de rezarle al dios de los hacks porque prácticamente estábamos a un golpe, por lo que solo quedaba que Drapion quedara inmovilizado por el enamoramiento y nuestras plegarias fueron escuchadas, dándonos chance de meter ahora un defensa X por si le da por atacarnos e intentar aguantar un golpe. Drapion consiguió moverse en el siguiente turno, pero Sonia evitó el ataque así que pudimos atacar con Surf, pero a pesar de ser un golpe crítico, Drapion quedó vivo con poca salud y nos golpeó con Veneno X. Gracias al Defensa X logramos aguantar y lo debilitamos de... Bueno, la cucaracha de Alecrán usó un resto para todo, pero como somos más rápidos no sirvió de nada y atacamos dos veces seguidas con Surf, consiguiendo vencer al primer alto mando sin ninguna baja, gracias a los hacks y a las drojas, hay que admitirlo. El segundo encuentro era contra Gaia, la versión buena onda de Agatha. Gaia comenzó el encuentro con Quagsire y nosotros elegimos a Shirk, a la cual le di el objeto de raíz grande que aumenta los puntos de vida que recuperamos al usar movimientos como Giga Drenado. Fallamos el primer Drenadoras y Quagsire nos coló un tóxico. Luego repetimos el movimiento, esta vez acertando, y recibimos un terremoto que aguantamos bastante bien, por lo que vi la oportunidad de convertir a Shirk en una máquina asesina. Curamos el veneno y comenzamos a bostearnos múltiples veces con desarrollo. Luego barrimos al equipo de Gaia con Giga Drenado. Hasta que salió Golem, que aguantó gracias a su habilidad de robustez y usó Pulimento, superando en velocidad a nuestro Pokémon, acertando un potente roca afilada que afortunadamente no fue crítico, ya que nos habría debilitado. Acabamos con Golem de un par de brillo mágico y ya solo quedaba Hippowdon, que a pesar de ser un Pokémon sumamente defensivo también cayó de un solo golpe, consiguiendo nuestra segunda victoria frente al alto mando. El siguiente combate era contra nuestro pana Fausto, el tipo del afro rojo que conocimos en Ciudad Marina y que es un meme ya que se especializa supuestamente en el tipo fuego, pero tiene varios Pokémon que nada que ver. Comenzamos con Sonia frente a su Rapidash, a la cual le equipamos una valla sidra para recuperar la salud que perdimos contra el ecrán. Recibimos una polla nociva por parte de Rapidash que aguantamos a duras penas y lo debilitamos de un solo golpe crítico de Surf. Gracias al poder del amor, aunque creo que igual caía. Su siguiente Pokémon era Stelix, el cual verifiqué en Wikidex que no tuviese robustez ni nada raro, y debido a su pobre defensa especial cayó también de un solo golpe. Contra Lopuni cambiamos la estrategia sacando a Farnes para evitar un evidente ataque lucha o normal de su parte. Luego del bait sacamos a Isidoro para tanquear su puño fuego y contragolpeamos con puño incremento, bosteando nuestro ataque. Luego de recibir una patada a salto alta, lo acabamos con a bocajarro. Mantuvimos a Isidoro contra Driflim, que gracias a nuestro ataque aumentado cayó de un potente garrombría que me estaba reservando precisamente para él, y encima crítico. No sé qué les pasa a mis Pokémon en este combate que han estado acertando un crítico tras otro. Ya solo quedaba el macaco, por lo que llegaba la hora de quebrarnos la cabeza pensando en una estrategia. Fue entonces que recordé que Farnes tiene canto mortal y además era inmune a sus ataques lucha, así que nos venía perfecto para hacerle una guarrada a Fausto. Evitamos su abocajarro, pero luego recibimos un puño fuego que casi nos debilita. Aún así alcanzamos a meter el canto mortal, que en este juego dura 3 turnos, cuando según yo eran 5, pero creo que eso eran los juegos anteriores, si alguien lo sabe que lo deje en los comentarios, por lo que ya solo quedaba esperar que pasen los turnos y quitar del campo a Farnes. Sacamos de nuevo Isidoro anticipando el puño fuego de Infernape, pero evitamos el ataque otra vez por el poder del amor. Aquí arriesgamos mucho sacando de nuevo a Farnes esperando otro ataque lucha, pero si la IA del juego se hubiese vuelto loca, habríamos perdido otra vida. 
Ya solo quedaba un turno para que el macaco cayese, así que no quise arriesgar a Isidoro, ya que se podría venir un puño trueno o algo por el estilo, y sacamos a Locus, que hasta ahora no había hecho nada relevante en la liga, como les prometí. Recibimos un puño fuego y el contador de Infernape llegó a cero, por lo que conseguimos nuestra tercera victoria contra el alto mando, a base de críticos por el poder del amor. Pasamos a la siguiente sala donde nos esperaba Delos, el cuarto y último miembro del alto mando, especialista en los Pokémon de tipo psíquico. Mi estrategia consistía en replicar lo que hicimos contra Gaia, bostear a Farnes hasta el infinito y sweepear el equipo de Delos. Comimos la valla sidra para que recuperase vida y utilizamos atracción, buscando que Mr. Mime nos ataque lo menos posible. Luego comenzamos a sacar las drojas, aumentando la defensa y el ataque especial de Farnes, así como su velocidad, mientras Mr. Mime seguía inmovilizado por el enamoramiento. Usamos un crítico X buscando hacer el mayor daño posible y Mr. Mime por fin consiguió moverse colando un reflejo, que no sirve de nada ya que mis Smashius pega por el lado especial, al parecer nuestro amiguito solamente tiene la apariencia pero no es muy brillante que digamos, espero no comerme mis palabras más adelante. Para mi sorpresa Mr. Mime aguantó el bola sombra de Farnes e hizo pantalla luz, jodiendo nuestra estrategia, ya que lleva equipado un refle luz que prolonga las pantallas durante 5 turnos. Delius usó un restaura todo en Mr. Mime, pero no sirvió de mucho ya que de un par de ataques acabamos con él. Su siguiente Pokémon era la Kazam, que gracias a la pantalla luz podía resistir un bola sombra, al menos que Farnes acertara un golpe crítico. Y milagrosamente así fue, acabando con su segundo Pokémon. Pero entonces salió Girafarig, el único capaz de frenar a Farnes, ya que es inmune al tipo fantasma, lleva una hierba mental equipada por lo que se puede curar el enamoramiento y tiene espacio raro. Lo atacamos con llama embrujada que a pesar de ser un golpe crítico, lo aguantó sobrado y metió el espacio raro, haciendo más lento nuestro equipo. Recibió Tuvimos un psíquico que nos hizo cosquillas y gastamos su hierba mental con atracción para hacer que los turnos fuesen pasando. Ambos repetimos movimientos, por lo que esta vez Girafari quedó enamorado, pero aún así nos golpeó con psíquico dejándonos con muy poca salud, así que mejor decidí debilitarlo. Su siguiente Pokémon era Medisham, que ataca por el lado físico, estadística que no aumentamos y encima se movería antes por el espacio raro, por lo que tuve que gastar una poción máxima que estaba guardando para el combate contra Cynthia. Medisham usó puño hielo y infringiendo muchísimo daño, pero justo en el siguiente turno se restauraron las dimensiones ¡Ya valió madre! moviéndonos antes con bola sombra y tumbándolo de un solo golpe. Ya solo quedaba Bronson que no pudo hacer nada contra Farnes mamadísima. Con esta victoria nos quedamos a un solo paso de convertirnos en campeones y cerrar por todo lo alto nuestra primera serie completa en el canal. Preparamos a nuestro equipo, dándoles las vallas sidra restantes a los más debilitados e ingresamos a la sala de la temible campeona Cynthia, la mayor waifu de todo Pokémon y que a la vez sirve para asustar a los entrenadores novatos por lo difícil que resulta su combate. Sin embargo nosotros trataremos de hacerlo ver fácil. Te estás volviendo un soñador muy bueno Max. Para ello había que crear una abominación, y el Pokémon más indicado era Shirk. Plantamos las drenadoras a Spiritom, que nos atacó como la sombra quitándonos media barra de vida, y encima bajando nuestra defensa especial, por lo que empezamos nuestra estrategia con el pie izquierdo, aún así nos apegamos al plan y usamos un defensa especial X, para aguantar lo mejor posible y dar chance al bosteo infinito. Además Shirk puso de su parte esquivando un pulso umbrío. Spiritom comenzó a spamear golpe bajo por alguna razón, dándonos tiempo de utilizar desarrollo múltiples veces hasta que subimos nuestro ataque a tope hasta que decidió atacarnos y casi nos caga la estrategia con un bola sombra crítico que nos dejó con la vida en amarillo continuamos usando las drojas en Shirk para convertirla en una máquina de matar mientras recuperábamos vida con las drenadoras también utilizamos una hiperpoción ya que era el todo o nada y un mal cálculo muy seguramente nos haría perder el combate cuando Shirk estuvo lista con todas las estadísticas al máximo, además del aumento en golpes críticos, sacamos la escoba, debilitamos a Spiritom con giga drenado y salió Roserade, que aguantó nuestro ataque y nos hizo bomba lodo. Para entrar en contexto, su Roserade lleva equipada una cinta experto que aumenta un 20% los ataques super efectivos y bomba lodo es uno de ellos ya que Shirk es tipo planta, por lo que solo quedaba esperar que el golpe no fuese crítico y que lo aguantáramos de milagro con todo el bosteo que nos pegamos.
o que en su defecto aguantásemos con un PS, gracias al poder del amor, cosa que sucedió, ya que Sherk no venía a jugar, venía a hacernos campeones. Milagrosamente el poder del amor actuó de nuevo y esquivamos su segundo bomba lodo. Luego a Cynthia se le pegó el cerebro por lo que acababa de presenciar y no utilizó ninguna poción. Así que acabamos con Rosary de una vez por todas. Al pobre Gastrodon le chupamos hasta el alma y lo mismo a Milotic, que a pesar de tener buena defensa especial no aguantó ni un solo golpe. Ya solo quedaban Lucario, que cayó de un brillo mágico, y el temible Garchomp su Pokémon más fuerte, que tampoco pudo hacer nada contra la fuerza imparable de Shirk, dándonos la victoria frente a Cynthia y proclamándonos campeones de la Liga Sinon. Al lugar llegó el Profesor Cereval para felicitarnos por nuestra hazaña y entramos todos juntos al Hall de la Fama. Y bien gente, así fue como nos pudimos pasar Pokémon Diamante Brillante utilizando únicamente Pokémon Shinies. Me hubiese gustado hacer esto con mi equipo original, pero al recibir tantos comentarios de gente que preguntaba por qué los estaba utilizando si ya habían muerto, me hizo replantearme las reglas de la serie y darle este pequeño giro al final. Quiero disculparme por tardarme tantísimo tiempo en traer este video, soy consciente de que lo más probable es que no funcione demasiado bien en vistas por ello, pero se los debía, así que aquí lo tienen. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, si es así no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho ya que es completamente gratis. La próxima semana tendrán el final de Pokémon Let's Go solo Shinies verdes y el final de Leyendas Arceus, así que espero que no se los pierdan. Como siempre quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla y sin más que agregar de mi parte sería todo, muchas gracias por su atención y hasta luego.